വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കോവിഡ് പടരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ നൈജീരിയയിൽ കുടുങ്ങി ഇരുന്നൂറിലേറെ മലയാളികൾ നാട്ടിലേക്ക് എത്താനാകാതെ കുടുങ്ങിയവരിൽ ഗർഭിണികളും രോഗികളും വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവരുമുണ്ട് इस महामारी से मारने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि इस महामारी में ढकेल दिया जाए इस महामारी से ये लोग मर जाएं ऐसा प्रयास किया जा रहा है इसलिए हम पुनः जो है गृह मंत्री अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करते हैं कि हम लोगों की समस्या को देखते हुए कोई ठोस कदम उठाए और हम लोगों के प्राणों की रक്ഷा करे जीरियल कुड़ी की कटकना इंडियन तोड़लाड़ी कल कहीं दोस्त नरतिया प्रदेश ये तो तेरे ഇന്ത്യൻസ് നൈജീരിയയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഒരു ലക്ഷം വരെ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് എന്ന സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങളുമുണ്ട് പലരും സാധാരണ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്താൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് നൈജീരിയയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ അരുൺ തത്സമയം ചേരുകയാണ് ഡോക്ടർ അരുൺ നൈജീരിയയിൽ അൻപതിനായിരത്തിലധികം ഒരു ലക്ഷം വരെ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് എന്നതാണ് കണക്കുകൾ ഇരുന്നൂറിലധികം മലയാളികൾ അവർ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് താങ്കളുടെ സന്ദേശത്തിൽ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു നൈജീരിയയിൽ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അവിടെ വളരെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണല്ലോ കോവിഡ് പരിശോധനകൾ മാത്രമാണല്ലോ നടന്നത് കാരണമറിയാതെ മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും നൈജീരിയയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പൊതു സാഹചര്യം എന്താണ് അവിടെ നന്ദി രതീഷ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാലായിരത്തിനടുത്ത് കേസുകൾ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി ഡി സിയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടെസ്റ്റുകൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ മെയ് അഞ്ചിന്റെ വീക്ക്ലി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇരുപത്തൊന്നായിരം ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ശതമാനം പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ് ഈ ടെസ്റ്റുകളിൽ കാണിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എൺപത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം കേസുകൾ പോസിറ്റീവ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മിസ്റ്റീരിയസ് ഡിസീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇപ്പോൾ റിലാക്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ മരണ സമയത്ത് ആളുകൾ ഭയങ്കരമായി കൂട്ടം കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷവും എല്ലാം ഉണ്ടായി ഇത് മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാളികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അവിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് കൃത്യമായി ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ താങ്കൾ ആതൊരു സേവന മേഖലയിൽ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ അത്തരം ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോ ഈ മടങ്ങിയെത്താൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന മലയാളികൾ അവരിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ആളുകളുടെ ജോലി പോവുകയോ വിസ തീരുകയോ ചെയ്തു എന്നതാണല്ലോ വിവരം മാത്രമല്ല ഗർഭിണികൾ അടക്കമുണ്ട് അവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ മറുപടി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതില് ഈ ഇരുന്നൂറ് പേരെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളില് ഇതിലാരും തന്നെയും ഇതുവരെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് അല്ല ചില ഇന്ത്യക്കാരെ ഏകദേശം പതിനേഴ് പേര് ഇവിടെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ അതിൽ നാല് പേരുടെ മരണവും നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇപ്പം ഈ ഇരുന്നൂറ് ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ഐ മീൻ മലയാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയില് ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം പേർക്ക് വിസ നഷ്ടപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിസ എക്സ്പയർ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് ഗർഭിണികളുണ്ട് ഇൻഫെൻസ് ഉണ്ട് വാക്സിനേഷൻ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് പല ഹോസ്പിറ്റലുകളും കേവലം ഹോസ്പിറ്റലുകൾ പേരിന് മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എമർജൻസി മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശക്തമായൊരു ശൃംഖല നൈജീരിയയിൽ ഇല്ല പൊതുവെ വീക്കായ ഒരു ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാര് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ തന്നെ ഉള്ളവർക്ക് കോവിഡ് ബാധിക്കുക ഉണ്ടായി നൈജീരിയയില് അപ്പോ വളരെ മോശമായൊരു സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലേക്കാണ് നൈജീരിയ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് മില്യൺ കേസുകൾ
ഉണ്ടായി അപ്പം ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷനും അതുപോലെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സും ആയിട്ട് അവർ ബന്ധം പുലർത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മറുപടി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവാസികളാണെങ്കിലും പ്രവാസികളെ യു ഇ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇന്ന് മൂന്ന് വിമാനങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മൊത്തം അഞ്ച് വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇന്ന് പ്രവാസികളുമായി ലാൻഡ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രണ്ടാം ഘട്ട ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളടക്കം അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകളടക്കം കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ സ്ഥിതി മോശമായി കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആഫ്രിക്കൻ മേഖല അതിന് വേണ്ടത്ര പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചാർട്ടേഡ് വിമാനം അതിൽ വരാൻ പണമുടക്കി വരാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അനുകൂലമായ ഒരു മറുപടി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതുവരെ അനുകൂലമായ ഒരു മറുപടി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ശരി ഈ അവിടെ ഈ എണ്ണ മേഖലയിലടക്കം നിരവധി ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ കാര്യമെടുത്താൽ സാധാരണ ആളുകൾ വളരെ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു വിഭാഗം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ശമ്പളമൊക്കെ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്ന നല്ല ജോലികളിലാണ് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രികളിലെ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമായിരിക്കുമല്ലോ വളരെ സുരക്ഷിതമായ ജോലികൾ ഉണ്ടാവുക മറ്റുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവർക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൌണൊക്കെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ജോലി കൃത്യമായുണ്ടോ അവർക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് എന്തെങ്കിലും സൗകര്യമുണ്ടോ എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേരുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട വിസ എക്സ്പയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇവിടെ പല മലയാളികളും സാധാരണ പ്രവാസികളുടെ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടേതായ ബാധ്യതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാസങ്ങളായിട്ട് ശമ്പളം ലഭിക്കാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് അവർ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിൽ നൈജീരിയക്കാർക്ക് അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ക്രൈം റേറ്റ് വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് കാലത്ത് മാത്രം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസസ് ലഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന നൈജീരിയൻ സിറ്റിയിൽ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മോശമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെ തെളിവായുണ്ട് അവിടെ ചികിത്സ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തൊഴിലാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അരങ്ങേറുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് ഇരുന്നൂറിലധികം മലയാളികളുടെ കൂട്ടായ്മ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ സ്വന്തം നിലയിൽ വിമാനം തയ്യാറാക്കിയിട്ടും അതിന് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനുമതി കിട്ടാത്തത് അൻപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ ഇന്ത്യക്കാർ അവിടെയുണ്ട് പലരും നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ദൗത്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പോലും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇടം പിടിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം നൈജീരിയ ഇടം പിടിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഡോക്ടർ അരുണാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷത്തിന്